ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டோட யூனிட் த்ரீ டேர்ம் ஒன்றில் இருக்கிற யூனிட் த்ரீ தொடக்க கால தமிழ் சமூகமும் பண்பாடும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாம் நூற்றாண்டில் வந்து தமிழ் பண்பாடு அப்பயே வந்து நமக்கு தோன்றிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழகத்தில் வந்து வணிகர்கள் வந்து கடலோடிகளாகவும் கடல் கடந்து மற்ற நாடுகள் வெளிநாடுகளோட வணிக தொடர்பு வச்சுருந்ததாகவும் ஸோ அந்த வெளிநாட்டு வணிகர்கள் வந்து கடல் வழியாக தமிழகத்துக்கு வந்துட்டு போயிருந்ததுனால தான் நமக்கு வந்து உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரித்ததும் முதல் நகரமயமாதல் உருவானதாக சொல்கிறாங்க ஸோ வணிகம்னால தான் நமக்கு முதல் நகரமயமாதல் உருவாயிருக்கு ஸோ தமிழ் பிராமி என்ற வரி வடிவத்தில் தான் தமிழ் மொழி வந்து முதன் முதல்ல எழுதப்பட்டிருக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தமிழ் பிராமி என்ற வரி வடிவத்தில் தான் தமிழ் மொழி வந்து முதன் முதல்ல எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலருந்தே இரும்பு காலத்தின் தொடக்கத்திலருந்தே தமிழகத்தோட பண்பாட்டு வளர்ச்சிகள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம் இப்போ தொடக்க கால தமிழ் சமூகம் குறித்து நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம சான்றுகள் இருக்குது அப்படின்னா தொன்மை கால தமிழர்களோட வரலாற்று அறிவியல் பூர்வமாக மீட்டு உருவாக்கம் செய்வதற்கு வந்து பல வகையான சான்றுகள் வந்து நமக்கு இருக்குது செவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் செவ்வியல் இலக்கியங்கள் மூலமாக நம்ம வந்து தமிழ தமிழ் பண்பாட்டோட வரலாறை தெரிஞ்சுக்கலாம் கல்வெட்டுகள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ் அல்லாத மற்றும் அயல்நாட்டினரோட குறிப்புகள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நாலு பண்பாட்டு பொருட்கள் மூலமாகவும் ஸோ இதுதான் வந்து நாலு வே நம்மளோட வரலாறு தமிழ் வரலாறை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள்னா எதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தொல்காப்பியம் பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஐப்பெரும் காப்பியங்கள் ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க செவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் சங்க காலத்தில் தோன்றிய செவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி தொல்காப்பியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தொல்காப்பியர் வந்து இயற்றிய தொல்காப்பியம் வந்து தமிழோட பழமையான இலக்கண நூல் ஸோ தொல்காப்பியர் இயற்றிய தொல்காப்பியம் வந்து நம்ம தமிழனோட பழமையான இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூலில் வந்து முதல் இரண்டு பகுதிகள் வந்து தமிழ் மொழியின் இலக்கணத்தை வந்து வர இருக்குது மூன்றாவது பகுதி வந்து மக்களின் சமூக வாழ்க்கைக்கான இலக்கணத்தை வந்து வர இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் தோன்றிய இலக்கியங்களில் காலத்தால் முற்பட்ட இலக்கியங்கள் எது அப்படின்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் வந்து காலத்தால் பிந்தியவே காலத்துக்கு முன்னாடி முற்பட்ட நூல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது மேல்கணக்கு நூல் பிந்தைய காலத்தால் பிந்தையவே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு ஸோ அந்த பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்களில் வந்து எட்டு தொகை பத்து பாட்டா எட்டு தொகை அப்படின்னா நற்றினை குறுந்தொகை பரிப்பாடல் பதிற்று பத்து அகநானூறு புறநானூறு ஐங்குறு நூறு கலித்தொகை ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பாட்டு ஸோ பத்து பாட்டு வந்து எல்லோரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஆற்றுப்படை நூல்கள் வந்து நாலு இருக்கும் திருமுருகாற்றுப்படை பெருநாற்றுப்படை பெரும் பானாற்றுப்படை சிறும்பானாற்றுப்படை ஆற்றுப்படை நூல்கள் நாலு இருக்கும் மலர் சம்பந்தமாக இரண்டு நூல்கள் இருக்கும் முல்லை முல்லை பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நெடுநல் வாடை நெடுநல் வாடை மதுரை சம்பந்தமாக ஒரு நூல் இருக்கும் பட்டினப்பாலை பட்டினம் பூம்புகார் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட்டினப்பாலை மலைப்படுகிறோம்னா யானை மத நீர் ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் பத்து பாட்டு நூல் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்னா வாழ்வியல் அறநெறிகளை எடுத்து இயம்புகின்ற பதினெட்டு நூல்கள்லையே பதினெண் கீழ்கணக்கு என தொகுக்கப்பட்டுள்ளது நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எது சொல்லுவாங்க பதினெண் கீழ்கணக்கில் திருக்குறளை தான் முதன்மையான நூலாக சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்கள் குரட்பாக்கள் கொண்டிருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து திருக்குறளுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க திருக்குறள் வந்து அறம் பொருள் இன்பம் என்ற மூன்று பால்களாக பகுக்கப்படும் சரி ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அப்படின்னா அஞ்சு காப்பியம் என்னென்ன சிலப்பதிகாரம் அணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி வளையாப்பதி குண்டலகேசி ஸோ இந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் இதெல்லாமே வந்து செவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் சங்க காலத்தில் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம தமிழோட தொன்மையையும் பண்பாட்டு வரலாறையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து கல்வெட்டு சான்றுகள் கல்வெட்டுகளை குறித்து படிப்பது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கல்வெட்டியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்வெட்டுகளை போல் செப்பேடு நாணயம் மோதிரம் ஸோ இதுலேயும் வந்து என்ன இருக்கும் நம்ம தகவல்கள் தமிழ் பற்றின தகவல்கள் நம்ம தமிழக பண்பாட்டு வரலாறு பற்றின தகவல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொழியின் வரி வடிவம் தோன்றிய காலமே வரலாற்றோட தொடக்க காலம் அதுக்கு முற்பட்டது வரலாற்றுக்கு தொடக்கத்துக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
மொழியோட வரி வடிவம் வந்து தொடங்க ஆரம்பித்தது தான் என்ன சொல்கிறாங்க தொடக்க காலம் அந்த வரி வடிவம் தோன்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க முந்தைய காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரலாற்று தொடக்கத்துக்கு முந்தைய காலம் ஸோ தமிழகத்தில் முதன் முதலாக பயன்படுத்தப்பட்ட மொழியின் வரி வடிவத்துக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தமிழ் பிராமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கற்பாறைகள்லையும் குகைவாளிடங்கள்லையும் சுடுமண் கலங்கள்லையும் நாணயங்கள் முத்திரைகள் மோதிரங்கள்லாம் இந்த தமிழ் பிராமி தான் எழுதியிருப்பாங்க தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் வந்து கற்பாறைகளில் வந்து குகைவாளிடங்கள்லையும் காணப்படுறதா சொல்கிறாங்க இந்த சமண துறவிகள்லாம் அப்புறம் வந்து அரச பதவியை துறந்த அரசர்கள்லாம் இங்கே தான் இருந்திருப்பாங்க அவங்களோட வாலிடங்கள்லாம் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த இயற்கையாக அமைந்த மலை குகைகளோட விளிம்பு இங்கே இருக்க பாருங்கள் மலை குகையோட விளிம்பு இதான் வந்து தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு காணப்படும் குகை வாலிடத்தில் மழைநீர் வடிவதற்காக செதுக்கிய பள்ளம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைச்சலூரில் இருக்கிற தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு இது வந்து அதோட கார்பன் பேப்பர் எடுத்திருக்காங்க அந்த எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தாழ்படி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் பாறை படுக்கை கொங்கு புளியங்குளத்தில் கொங்கு புளியங்குளத்தில் வந்து பாறை படுக்கை உள்ளேயே வந்து முழுக்க மாதிரி படுக்கை செஞ்சு வச்சுருக்காங்க பாறைக்குள்ளே இதுதான் வந்து பாறை படுக்கை ஸோ மழைநீர் வழிந்து வெளியேறுவதற்காக சிறிய பகுதியை வந்து வெட்டி கொடுங்கை அல்லது வாரி போன்று செதுக்கியிருப்பாங்க பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கல்வெட்டுகள் இருக்கும் குகைகளோட உட்புறத்தில் வந்து வலுவலுப்பான படுக்கை நாங்கள் காட்டின இல்லையா கொங்கு புளியங்குள படுக்கை பாறைகள்லேயே செதுக்கி உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸோ உலகியல் வாழ்வை துறந்த துறவி அரசர்கள்லாம் இங்கே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாங்குளம் சரி தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள்னா மாங்குளம் முத்துப்பட்டி புகழூர் அரைச்சலூர் கொங்கர் புளியங்குளம் அப்புறம் வந்து ஜம்பை மதுரை ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன பார்த்திங்கன்னா மாங்குளம் முத்துப்பட்டி புகலூர் அரைச்சலூர் கொங்கர் புளியங்குளம் ஜம்பை மதுரை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் வந்து குகை வாலிடங்கள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளை கொண்ட குகை வாலிடங்கள் ஸோ பெரும்பாலான குகை வாலிடங்கள் வந்து பண்டைய கால வணிக வழிகளில் தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வணிகர்கள் மூலமாக நடுக்கற்கள் அப்படின்னா போர்க்களத்தில் வந்து ஆணீரை கவரும் சண்டைகள்லையும் வீர மரணம் அடைந்தவர்களின் நினைவாக நடுக்கர்கள் வந்து நடப்பட்டுச்சு முல்லை நில வாழ்க்கையில் வந்து மக்களின் சிறப்பான செல்வ வளமாக கால்நடைகள் வந்து இருந்துச்சு அங்கே வந்து வாழ்ந்த இனக்குழுவினர் வந்து மற்ற குழுவினரின் கால்நடைகளை கவர்ந்து தமதாக்கி கொள்வதற்கு வந்து சண்டை போடுவாங்க ஸோ முல்லை நில மக்களின் தலைவன் வந்து எதிரிகளை எதிர்த்து போரிட்டு கால்நடைகளை வந்து கவர்ந்து வருவாங்க இந்த மாதிரி எதிர்த்து போரிடுபவர்களும் உண்டு அப்போது இறந்துபடும் வீரர்களை வந்து தியாகிகளாக போற்றி அவர்களின் நினைவாக நடுக்கற்களை வந்து நட்டு வைப்பாங்க ஸோ போர்க்கள காட்சிகளையும் நடுக்கற்களையும் குறித்து அவற்றை வழிபடும் முறைகள் குறித்தும் சங்க இலக்கியங்களில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேனி மாவட்டத்தில் புளிமான் கோம்பை தா தாதப்பட்டி ஆகிய இடங்கள்லையும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பொற்பனை கோட்டை என்ற இடத்துலையும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட சங்ககால நடுக்கற்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நடுக்கற்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா தேனி மாவட்டத்தில் புளிமான் கோம்பை தேனி மாவட்டத்தில் புளிமான் கோம்பை தாதப்பட்டி ஆகிய இடங்கள்லையும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வந்து பொற்பனை கோட்டை என்ற இடத்துலையும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்ட சங்ககால நடுக்கற்கள் வந்து இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க புளி புளிமான் கோம்பையோட நடுக்கற்கள் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க புளிமான் கோம்பை அப்படின்னா தேனி மாவட்டத்தோட வைகை ஆற்று பள்ளத்தாக்கில் உள்ள ஊர் தான் இந்த புளிமான் கோம்பை தேனி மாவட்டத்தில் வைகை ஆற்று பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற ஊர் தான் புளிமான் கோம்பை அதை புள்ளிமான் கோம்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த ஊரில் இருந்த தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளுடன் கூடிய அரிய நடுக்கற்கள் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டது இந்த புளிமான் கோம்பையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகளில் ஒன்று கீழ்கண்ட செய்தி காணப்படுகிறது கூடலூர் ஆக்கோல் பெடுதியன் அந்தவன் கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூடலூர் ஆக்கோல் பெடுதியன் அந்தவன் கல்னு புளிமான் கோம்பையில் எழுதியிருக்கான் அந்த கல்வெட்டில் என்னன்னா கூடலூரில் ஆணிரை கவர்ந்த போது நடந்த பூசலில் கொல்லப்பட்ட தீயன் அந்தவனின் கல் தீயன் அந்தவனோட கல் நடுக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த எழுத்துக்கள் சங்க காலத்தை சார்ந்த நடுக்கரில் வந்து உருவம் அல்லது சிலைகள் வந்து எதுவுமே காணப்படவே இல்லை சங்க காலத்தில் வந்து உருவம் சிலை காணப்படவில்லை சங்க காலத்தில் அந்த நடுக்கலில் உருவமோ சிலையோ இருக்காது 
ஸோ சங்ககாலத்துக்கு அப்புறம் பல்லவர் காலத்தில் நடப்பட்ட நறுக்கல் நடுக்கலில் தான் வந்து முல்லை நில பகுதிகளில் வந்து பெரிதும் வந்து அந்த சிலை இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க குறிப்பு இதெல்லாம் குறிப்பாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் செங்கம் என்ற ஊரினை சுற்றியுள்ள திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் செங்கம் என்ற ஊரினை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பரவலாக இந்த நடுக்கற்களை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ யாருடைய நினைவாக அந்த நடுக்கற்கள் நடப்பட்டதோ அந்த வீரர்களோட பெயர் வந்து பொறிக்கப்பட்டு வீரரோட உருவங்கள் இருக்கும் ஸோ எப்போ பல்லவர் காலத்தில் தான் வந்து நடுக்கல்ல வந்து உருவமும் பெயரும் பொறிச்சாங்க ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் செங்கம் என்ற ஊரை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வந்து இந்த நடுக்கற்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்வெட்டுகள் வரலாற்றின் தொடக்க காலத்திலே சேர்ந்த சுடுமன் களங்களில் வந்து மக்களின் பெயர்கள் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் வரலாற்றின் தொடக்க காலத்தில் வந்து சுடுமன் களங்களில் வந்து மக்களின் பெயர்கள் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அரிக்கமேடு அரிக்கமேடு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கல்வெட்டுகள் தொல்லியல் தொல்லியலுக்கு வந்து இதுதான் கேட்பாங்க அரிக்கமேடு அழகன்குளம் கொடுமணல் கீழடி உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் வந்து சுடுமண் பொறிப்புகள் வந்து காணப்படுறதா சொல்கிறாங்க ஸோ வரலாற்றின் தொடக்க காலத்தை சேர்ந்த சுடுமண் களங்கள் மக்களின் பெயர்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுடுமண் களங்கள் அதாவது பானை பொம்மை இதிலலாம் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் வந்து அவங்களோட பேர் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கான் ஸோ அரிக்கமேடு அழகன்குளம் கொடுமணல் கீழடி இந்த நாலு இடங்களையும் தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களையும் சுடுமண் பொறிப்புகள் வந்து நிறைய கிடச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க எகிப்து நாட்டின் பெர்னிக்கே குசேர் அல் காதிம் ஆகிய இடங்கள்லையும் எகிப்தில் வந்து பெர்னிக்கே குசேர் அல் காதிம் ஆகிய இடங்கள்லையும் ஓமன் நாட்டில் வந்து கோர்ரோரி கோர்ரோரி என்ற இடத்துலையும் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களில் வந்து மக்களின் பெயர் பொறித்த சுடுமன் களங்கள் துண்டுகள் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லாமல் எகிம்தில் வந்து பெர்னிக்கேவும் குசேர் அல் காதிங்கிற இடத்துலையும் ஓமன் நாட்டில் இது வந்து எகிப்து நாட்டில் இது வந்து ஓமன் நாட்டில் ஓமன் நாட்டில் வந்து கோர்ரோரி கோர்ரோரிங்கிற இடத்துலையும் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட சுடுமன் களங்கள் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து அழகன் குளத்தில் கிடைத்த சுடுமன் களத்தில் காணப்படும் கப்பல் உருவம்னு சொல்கிறாங்க கப்பல் உருவம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பண்டைய தமிழர்கள் வந்து மேற்கு ஆசியாவிலையும் பண்டைய தமிழர்கள் வந்து மேற்கு ஆசியாவிலையும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ள ரோமானிய பேரரசு பகுதிகளுக்கும் சென்று வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது குறித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஒரு பொருள் தமக்கு உரிமையானது என்பதை குறிப்பதற்காக தான் மக்கள் வந்து அந்த காலத்தில் தங்களோட பெயர்களை வந்து பொறித்து வச்சுருக்காங்க சுடுமன் களங்களில் வந்து காணப்படும் பெரும்பாலான பெயர்கள் வந்து தமிழிலும் சில பெயர்கள் வந்து பிராகிருத மொழியிலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிராகிருத மொழியிலையும் இருக்குது கப்பல்கள் அல்லது வண்டிகளில் வந்து பொருட்களை எடுத்துகிட்டு போகும்போது இதை வந்து அடையாளம் காண்பதற்காக அவங்களோட பெயரை வந்து எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிராகிருதம் அப்படிங்கிறது மௌரியர் காலத்தில் வட இந்தியாவில் பொதுமக்களால் பேசப்பட்ட மொழி பிராகிருதம் அப்படிங்கிறது மௌரியர் காலத்தில் வந்து வட இந்தியாவில் வந்து பொதுமக்களால் பேசப்பட்டு வந்த மொழி தொல்லியல் ஆய்வும் பண்பாட்டு பொருட்களும் சரி பண்டைய மக்கள் பயன்படுத்திய தொல்பொருட்களையும் அவர்கள் வாழ்ந்த இடங்களையும் ஆராய்வது தான் தொல்லியல் ஆய்வு மக்களின் பண்டைய வாழிடங்கள் முறையாக தோண்டி வெளிக்கொணரப்படும் பொருட்கள் வந்து அறிவியல் பூர்வமான நுண்ணாய்வுக்கு வந்து உட்படுத்தப்படுது ஸோ மக்கள் வாழ்ந்திருந்த கட்டடங்களின் சான்றுகள் அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் போன்றவை வந்து குவிந்து கிடக்கும் இத்தகைய பழையங்கால வாழ்விடங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா நத்தம் மேடு கோட்டை என்று அழைக்கின்றனர் ஸோ பண்டைய கால மக்கள் வாழ்ந்த இடம் குவிஞ்சு அந்த பொருட்கள்லாம் குவிந்து எடுக்கிற இடத்த வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நத்தம் மேடு கோட்டை என்று அழைக்கின்றனர் பண்டைய காலத்தில் வந்து அந்த இடங்களில் மக்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்திருந்தாங்கிறது அகழ்வாய்வு மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது சரி தொல்லியல் அகழ்வாய்வு களங்கள் தொல்லியல் அகழ்வாய்வு பணி என்பது பண்டைய கால சமூகத்தில் வாழ்க்கை முறைகளை அறிந்து கொள்ளும் நோக்கில் முறைப்படி ஒரு இடத்தை வந்து அகழ்ந்து சான்றுகள் கிடைத்த பொருட்களை முறையாக திரட்டி ஆராய்வது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வரலாற்றின் தொடக்க காலத்தை சேர்ந்து வரலாற்றின் தொடக்க காலத்தை சேர்ந்து இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வு மொழியாக சங்ககால மக்களோட இது அரிக்கமேட்டில் கண்டறியப்பட்ட உரை கிணறு இங்கே இந்த கிணறு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து அரிக்கமேட்டில் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட உரை கிணறு 
ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் அரிக்கமேடு அழகன் குளம் கீழடி கொடுமணல் உறையூர் கரூர் காஞ்சிபுரம் காவிரி பூம்பட்டினம் கொற்கை வசவசமுத்திரம் ஆகிய இடங்களில் வசவசமுத்திரம் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரிக்கமேடு அழகன் குளம் கீழடி கொடுமணல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறையூர் கரூர் காஞ்சிபுரம் காவிரி பூம்பட்டினம் கொற்கை வசவசமுத்திரம் ஆகிய இடங்களில் வந்து கேரளத்தின் பட்டணம் என்ற இடத்துலையும் கேரளாவில் வந்து பட்டணம் என்ற இடத்துலையும் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வுகள் வந்து சங்ககால மக்களோட வாழ்க்கை முறைக்கான பல வகையான தொழில் சான்றுகள் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ புதுச்சேரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அரிக்கமேடு என்ற இடம் இந்திய தொழில் ஆய்வுத்துறையினர் அகழ்வாய்வு செய்த சங்ககால துறைமுக பட்டினமாகும் அந்த அரிக்கமேடு தான் வந்து துறைமுக பட்டினமாக இருந்திருக்கு சங்ககாலத்தில் பிரிட்டனை சேர்ந்த சர் ராபர்ட் எரிக் மாட்டிமர் வீலர் பிரான்ஸை சேர்ந்த ஜே எம் கசால் நம் நாட்டின் ஏ கோஸ் கிருஷ்ணதேவா ஆகிய தொல்லியல் அறிஞர்கள் தான் இங்கே அகழ்வாய்வு பணிகளை வந்து மேற்கொண்டாங்களாம் ஸோ புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இருக்கு இல்லையா சாரி புதுச்சேரி மா புதுச்சேரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அரிக்கமேடு என்ற இந்திய தொழில் ஆய்வுத்துறையினர் அங்கே அந்த இடத்துல வந்து அகழ்வாய்வு செய்து சங்ககால துறைமுகப்பட்டினம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிரிட்டனை சேர்ந்த சர் ராபர்ட் எரிக் மாட்டிமர் சர் ராபர்ட் எரிக் மாட்டிமர் வீலர் எரிக் மாட்டிமர் வீலர் அப்புறம் ஜே எம் கசால் நம் நாட்டோட ஏ கோஸ் இவங்க கிருஷ்ணதேவா நாலு பேரும் வந்து தொல்லியல் அறிஞர்கள் வந்து இங்கே ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அரிக்கமேட்டில் இங்கே வந்து அகழ்வாய்வு பணிகளை மேற்கொண்டாங்க ஸோ சரக்கு கிடங்கு பொருட்கள் அடுக்கி வைக்கிற ஸ்டோர் சரக்கு கிடங்கு அப்புறம் வந்து தொட்டிகள் உரை கிணறுகள் தெரு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட நகரம் அங்கே இருந்ததை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ குடோன் மாதிரி சரக்கு கிடங்கும் தொட்டிகளும் உரை கிணறுகளும் தெரு இதெல்லாம் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பழங்கால மக்கள் பழங்கால மக்கள் வாழ்ந்த இடங்களையும் கட்டுமானங்களையும் நினைவு சின்னங்களையும் நிர்வாகம் செய்யும் அமைப்பு வந்து இந்திய தொழில் துறை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பழங்கால மக்கள் வாழ்ந்த இடங்களையும் கட்டுமானங்களையும் நினைவு சின்னங்களையும் நிர்வாகம் செய்யும் அமைப்பு இந்திய தொழில் துறை ஆகும் ஸோ இந்த இது வந்து மத்திய அரசோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே இயங்குறதா சொல்கிறாங்க இது வந்து என்னென்னா மத்திய அரசோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே இயங்குது ஸோ தமிழக அரசின் கீழே தமிழ்நாடு தொழில் துறை வந்து இயங்குறதா சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் உள்ள தொழில் பொருட்களை பாதுகாக்க வந்து இந்திய கருவூலம் மற்றும் புதையல் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டில் வந்து பழங்கால பொருட்கள் மற்றும் கலை கருவூலங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து பழமை வாய்ந்த நினைவு சின்னங்கள் தொழில் ஆய்வு களங்கள் எஞ்சிய பொருட்கள் சட்டம் ஆகியவை வந்து வகுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ என்னென்னு பாருங்கள் தமிழக அரசின் கீழ் தமிழ்நாடு தொழில் துறை வந்து இயங்கிட்டு வருதா இந்தியாவில் உள்ள தொழில் பொருட்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக எந்த தொழில் பொருட்களும் வந்து எதுவும் வந்து உடஞ்சிராமையோ இல்லை யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிடாமையோ இருக்க பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்திய கருவூலம் மற்றும் புதையல் சட்டம்னு எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டில் கொண்டு வந்தாங்க பழங்கால பொருட்கள் மற்றும் கலை கருவூல சட்டம்னு நைன்டீன் செவன்டி டூவில் கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா தொழில் ஆய்வுக்களங்கள் மற்றும் எஞ்சிய பொருட்கள் சட்டம்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க பண்பாட்டு பொருட்கள் செங்கல் கட்டுமானங்கள் மணிகள் சங்கு வளையல்கள் ஸோ இந்த சட்டம் இப்போ கருவூல சட்டம் புதையல் சட்டம் வந்து செவன்டி எயிட்டில் நல்லா பார்த்துக்காங்க அப்புறம் வந்து கலை கருவூல சட்டம் வந்து செவன்டி டூவில் ஆய்வு களம் அதாவது ரிசர்ச் கூடம் அப்புறம் எஞ்சிய பொருட்கள் சட்டம் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் பண்பாட்டு பொருட்கள் அப்படின்னா செங்கர் கட்டுமானங்கள் மணிகள் சங்கு வளையல்கள் இருக்கு இல்லையா அதாவது அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டுமானம் பாசி வளையல் அணிப்புடைப்பு மணிகள் செதுக்கு வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பொருட்கள் செதுக்கு வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பொருட்கள் சரி செதுக்கு வேலைப்பாடுகள் செதுக்கு வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பொருட்கள்னா அந்த இதான் அந்த டாலர் மாதிரி கொண்ட அணிகலன் பட்டணம் கேரளாவில் கிடச்சிது செதுக்கு வேலைப்பாடு கொண்ட பொருட்களில் தான் இன்டாக்லியோ போன்றவட்ட வந்து தொல்லியலாளர்கள் அகழ்வாய்வு மேற்கொண்ட இடங்களில் வந்து கண்டறிஞ்சாங்க ஸோ இது எங்கே அப்படின்னா செதுக்கு 
செதுக்கு வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பொருட்கள் போன்றவற்றை வந்து தொல்லியலாளர்கள் வந்து அகழ்வாய்வு மேற்கொண்ட இடங்களில் வந்து கண்டறிஞ்சாங்க இது வந்து என்னென்னா பட்டணம் கேரளாவில் கண்டுபிடிச்சது தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட சுடுமண் பாண்ட ஓடுகளும் பல வகை நாணயங்களும் வந்து அங்கே கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாணயமும் ஓடுலாம் கிடச்சிது அப்படின்றாங்க அந்த மக்களோட வாழ்க்கை முறை கலை கைவினைத்திறன் தொழிலகம் குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியுதா ஸோ அணி புடைப்பு மணி கேமியோ என்பவை விலை உயர்ந்த நவமணிகள் மேற்புறத்தில் வேலைப்பாடு மிக்க உருவங்கள் வந்து செதுக்கப்பட்டவை புடைப்பு கேமியோ அதாவது புடைப்பு மணி அப்படின்னா மேற்புறத்தில் மட்டும் வேலைப்பாடுகள் செஞ்ச மணி போடுறது பாசி மாதிரி செதுக்கு வேலைப்பாடுடைய பொருட்கள் உருவங்கள் வந்து உட்குழிவாக செதுக்கப்பட்டிருக்கும் நாணயங்கள் வந்து முதன் முதலாக சங்க காலத்தில் தான் வந்து சலாவணி கூறிய பொருளாக நாணயங்கள் வந்து புழக்கத்தில் இருந்திருக்கு சேர சோழ பாண்டிய அரசர்களின் நாணயங்கள் முத்திரை பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோமானிய நாணயங்கள் இதெல்லாமே சங்ககாலம் குறித்து அறிந்து கொள்ள உதவும் மற்றொரு வகையான சான்று கொடுமணல் போடி நாயக்கனூர் ஆகிய ஒரு ஊர்களில் வந்து முத்திரை பொறித்த நாணயங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க கொடுமணல்லையும் போடி நாயக்கனூர் ஆகிய ஊர்கள்லையும் முத்திரை பொறித்த நாணயங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு ரோமானிய நாணயங்கள் வந்து தென்னிந்தியாவில் கோயம்புத்தூர் மண்டலத்தில் வந்து செறிந்து காணப்படுறதா சொல்கிறாங்க அழகன்குளம் கரூர் மதுரை ஆகிய இடங்கள்லையும் இவை வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அழகன்குளம் கரூர் மதுரை ஆகிய இடங்கள்லையும் இவை கிடச்சிருக்கு சில சமயம் வந்து மதிப்புயர் செல்வமாகவும் நாணயங்கள் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டன அப்படின்றாங்க எங்கெங்கெல்லாம் நாணயம் கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்க அழகன்குளம் கரூர் அதுக்கப்புறம் வந்து மதுரையில் நாணயம் எங்கே கிடச்சிருக்கு அழகன்குளம் கரூர் மதுரை ஆகிய இடங்களில் வந்து நாணயங்கள் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இங்கே பாருங்கள் முத்திரை பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் முத்திரைகள் வந்து பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் புதுக்கோட்டையில் கிடைத்த ரோமானிய நாணயங்கள் இதெல்லாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டி வடிவிலான தங்கம் வெள்ளி போன்ற மதிப்பு மிக்க உலோகங்கள் வந்து புல்லியன் என்று அழைக்கப்படுது ஸோ தங்க கட்டியெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அது வெள்ளி கட்டியெல்லாம் புல்லியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் அந்த காலத்தில் தொடக்க காலத்தில் வந்து இந்தியாவில் முத்திரை பொறித்த நாணயங்கள் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்தியாவிலையும் ஸோ எண்ணற்ற குறியீடுகள் வந்து முத்திரைகளாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழ் அல்லாத பிற மொழி சான்றுகளும் வெளிநாட்டில் குறிப்புகளில் வந்து நம்ம தமிழை வந்து தமிழை பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம வரலாறு பற்றி அப்படின்னா தமிழ் அல்லாத பிற மொழி சான்றுகளும் தொடக்க கால தமிழ் சமூகம் குறித்த அரிய தகவல்களை வந்து நமக்கு தருது பண்டைய தமிழ் சமூகம் வந்து உலகம் எங்கும் விரிந்து தொடர்புகளை கொண்டிருந்ததை வந்து தமிழ் அல்லாத சான்றுகள் வந்து மிகவும் தெளிவாக வெளிப்படுத்துது அர்த்தசாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுனா மௌரியர் காலத்தில் வாழ்ந்த கவுடில்யர் என்ற சாணக்கியர் இயற்றிய அர்த்தசாஸ்திரம் மௌரியர் காலத்தில் வாழ்ந்த கவுடில்யர் என்ற சாணக்கியர் இயற்றிய அர்த்தசாஸ்திரம் என்ற நூல் வந்து பொருளாதாரம் குறித்தும் எப்படி ஆட்சி பண்ணணுங்கிற ஆட்சி முறைமை குறித்தும் எடுத்துரைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாண்டிய கவாடகா என்ற அந்த நூலின் குறிப்பில் பாண்டியன் நாட்டில் கிடைத்த முத்துக்கள் கடற்பொருட்களை வந்து குறிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க பாண்டிய காவாடகா என்ற நூலின் குறிப்பில் வந்து பாண்டிய நாட்டில் கிடைத்த முத்துக்கள் கடல் பொருட்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா அடுத்து மகாவம்சம் இலங்கையின் புத்த சமய வரலாற்றை கூறும் மகாவம்சம் என்ற நூல் வந்து பாலி மொழியில் எழுதப்பட்டது ஸோ இலங்கையின் புத்த சமய வரலாற்றை சொல்லக்கூடிய மகாவம்சம் என்ற நூல் வந்து பாலி மொழியில் எழுதப்பட்டது தென்னிந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் இருந்த வணிகர்கள் குறித்து குதிரை வணிகர்கள் குறித்தும் இந்த நூல் சொல்லுதான் ஸோ தமிழ்நாட்டிலையும் தென்னிந்தியாவிலையும் இருந்த வணிகர்கள் குறித்தும் குதிரை வணிகர் குறித்தும் தான் இந்த மகாவம்சம் வந்து சொல்கிறதா சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வுகளை கால வரிசையில் விவரிக்கும் குறிப்பு வரலாற்று குறிப்பு குரோனிக்கல் எனப்படும் வரலாற்று குறிப்பு தான் குரோனிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கால வரிசைப்படி வரலாற்று நிகழ்வுகளை சொல்கிறது எரித்திரியன் கடலின் பெரிப்ளஸ் பெரிப்ளஸ் ஆஃப் எரித்திரியன் சி எரித்திரியன் கடலின் பெரிப்ளஸ் என்பது பண்டைய கிரேக்க நூல் எரித்திரியன் கடலின் பெரிப்ளஸ் அப்படிங்கிறது பண்டைய கிரேக்க நூல் இந்த நூலோட ஆசிரியர் வந்து யாருன்னே தெரில ஆனால் பெரிப்ளஸ் என்றால் கடல் வழிகாட்டி என்று பொருள் பெரிப்ளஸ்னா கடலான வழிகாட்டி மாலுமிகள் வந்து இந்த வழிகாட்டிகளை வந்து கடற்பயணத்துக்கு வந்து பயன்படுத்தினாங்க செங்கடலை சுற்றி உள்ள கடற்பரப்பை எரித்திரியன் கடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செங்கடலை சுற்றி இருக்கிற கடல் பரப்பு தான் எரித்திரியன் கடல் முசிறி தொண்டி குமரி கொற்கை ஆகிய சங்ககால துறைமுக பட்டினங்கள் முசிறி தொண்டி அப்புறம் வந்து குமரி கொற்கை இந்த நாலு துறைமுகங்கள் பற்றியும் வந்து சேர சோழ ச பாண்டிய அரசர்கள் குறித்தும் தான் அந்த எரிப்ளஸில் வந்து இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க சார் எரித்திரியன் 
கடலோட பெரி பிளஸ் நூலில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க எரித்திரியன் கடலான பெரி பிளஸ் நூலில் வந்து நாலு துறைமுகங்கள் பற்றியும் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றியும் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க சேர பாண்டிய அரசர்கள் குறித்தும் அடுத்து வந்து பிளினியின் இயற்கை வரலாறு பிளினியின் இயற்கை வரலாறில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரோமானியரான மூத்த பிளினி என்பவர் இயற்கை வரலாறு என்ற நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு ரோமானியரான மூத்த பிளினி என்பவர் இயற்கை வரலாறு என்ற நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு லத்தீன் மொழியில் வந்து எழுதப்பட்ட இந்த நூல் வந்து ரோமானிய பேரரசின் இயற்கை வளங்கள் குறித்து விவரிக்கு தான் ஸோ லத்தீன் மொழியில் வந்து எழுதப்பட்ட இந்த நூல் வந்து ரோமானிய பேரரசினோட இயற்கை வளங்கள் குறித்து விவரிக்குது இந்தியாவின் நடைபெற்ற மிளகு வணிகம் குறித்தும் குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் நடைபெற்ற மிளகு வணிகம் மிளகு வணிகம் குறித்தும் குறிப்பிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளினி பிளினி வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவுக்கு பக்கத்தில் வந்து உள்ள ஓசலிஸ் துறைமுகத்தில் வந்து பருவ காற்று தென்மேற்கு பருவ காற்று சரியாக வீசினால் நாற்பது நாள்களில் வந்து இந்தியா அடை அடைந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளினி வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஓஸ் ஓசலிஸ் துறைமுகத்தில் வந்து பருவ காற்று தென்மேற்கு பருவ காற்று வந்து சரியாக வீசினா நாற்பது நாள்களில் வந்து இந்தியாவை அடைந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுதான் இந்த நூலில் மூத்த பிளினி அப்படிங்கிறவர் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா லத்தீன் மொழியில் எழுதப்பட்ட இந்த நூல் வந்து ரோமானிய பேரரசோட இயற்கை வளங்கள் குறித்து வந்து விவரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரோமானியர்களோட இயற்கை வளங்கள் மிளகு வணிகம் நடைபெற்றது இல்லையா அதுவும் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவர் பிளினி வந்து அதில் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஓசலிஸ் துறைமுகத்திலிருந்து பருவ காற்று வந்து வேகமாக வீசினா நாற்பது நாளில் வந்து நம்ம இந்தியாவை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காராம் கேரள கடற்கரையிலேருந்து பக்காரே துறைமுகத்தை வந்து கேரள கடற்கரையிலேருந்து பக்காரே துறைமுகத்தை வந்து தம்மோட கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த மதுரையை ஆண்ட பாண்டிய மன்னர்கள் குறித்தும் அவர் வந்து அதில் சொல்லியிருக்காராம் பக்காரே கடற்கரையிலேருந்து தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்த பாண்டிய மன்னர்கள் குறித்தும் பக்காரே துறைமுகத்தின் தற்கால பெயர் என்னன்னு தெரியல ஆனால் இந்தியாவுடன் நடைபெற்ற மிளகு வணிகத்தினாலேயே ரோமானியர்களோட நாட்டு செல்வம் வந்து கரைந்ததாக குறித்து பிளினி வந்து ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டாராம் இதன் மூலமாக மிளகுக்கு இருந்த மதிப்பையும் பெருமளவு மிளகு தமிழகத்திலிருந்து ஏற்றுமதியானதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாலமியின் புவியியல் தாலமியின் புவியியல் நூல் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இரண்டாம் நூற்றாண்டில் நிலவிய ரோமானிய பேரரசின் புவியியல் அமைப்பு நிலப்படம் ஆகியவற்றை கொண்ட ஆவணமே தாளமியின் புவியியல் என்ற நூல் ஸோ ராம் ரோமானிய பேரரசோட புவியியல் அமைப்பு தான் தாளமியின் புவியியல்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து காவிரி பூம்பட்டினம் காவிரி பூம்பட்டினம் கொற்கை கன்னியாகுமரி குமரி முசிறி ஆகிய துறைமுக பட்டினங்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பியூட்டிங் கேரியன் அட்டவணை பியூட்டிங் கேரியன் அட்டவணை என்பது ரோமானிய பேரரசின் சாலைகள் குறித்த விளக்கமான நிலப்படம் இதில் வந்து பண்டைய தமிழகம் முசிறி துறைமுகமும் மேலும் பல இடங்களும் வந்து இதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதான் வந்து பியூட்டிங் கேரியனோட நிலைப்பட நிலவரைப்படம் நிலப்படம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து துறைமுகங்கள் முசிறி பற்றின துறைமுகங்கள்லாம் அங்கங்கே துறைமுகங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இலங்கை தீவு குறிப்பு இங்கே வந்து இலங்கை தீவு டப்ரோபான் எனவும் முசிறி துறைமுகம் முசிறிஸ் எனவும் இலங்கை தீவை வந்து டப்ரோபான் இலங்கை தீவு வந்து டேப்ரோபான் எனவும் முஸ்ரி துறைமுகத்தை வந்து முஸ்ரிஸ் எனவும் வந்து அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முஸ்ரியை வந்து முஸ்ரிஸ் துறைமுகத்தை வந்து முஸ்ரிஸ்னு இலங்கை தீவை வந்து டேப்ரோபான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வியன்னா பாப்ரஸ் வியன்னா பாப்ரஸ் அப்படின்ற நூலில் வந்து இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கிரேக்க ஆவணம் இந்த வியன்னா பாப்ரஸ் அப்படிங்கிறது இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கிரேக்க ஆவணம் இதில் வந்து முசிறியில் நடைபெற்ற வணிகம் தொடர்பான குறிப்பு இருக்கான் ஸோ இந்த ஆவணம் வந்து ஆஸ்திரிய நாட்டின் தலைநகரான வியன்னாவில் ஆஸ்திரிய தேசிய நூலகத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளன பாப்ரஸ் அருங்காட்சியகத்தில் வந்து இது இருக்கான் ஆஸ்திரிய நாட்டின் தலைநகரான வியன்னாவில் வந்து ஆஸ்திரிய தேசிய நூலகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன பாப்ரஸ் அருங்காட்சியகத்தில் இது இருக்கான் வணிகர்களுக்கு இடையான எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு உடன்படிக்கை அப்படிங்கிறாங்க வணிகர்களுக்கு இடையான எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு ஒரு உடன்படிக்கை ஹெர்மாஃபோலோன் ஹெர்மாஃபோலோன் என்ற பெயருடைய கப்பல் ஹெர்மாஃபோலோன் என்ற பெயருடைய கப்பல் வந்து 
ஹெர்மா ஃபோலோன் என்ற பெயருடைய கப்பல் ரோமானிய நாட்டிற்கு ஏற்றுமதியான மிளகு தந்தம் போன்ற சரக்குகள் குறித்த பட்டியல் வந்து இந்த ஆவணத்தில் இருக்கும் ஹெர்மா ஃபோலோன் அப்படின்ற மாதிரி வியன்னா பாபரஸ் வியன்னா பாபரஸ் என்பது இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த வியன்னா பாபரஸ் அப்படிங்கிறது இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கிரேக்க ஆவணம் இதில் வந்து முஸ்லீல நடைபெற்ற வணிகம் தொடர்பான குறிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆவணம் வந்து ஆஸ்திரிய நாட்டின் தலைநகரான வியன்னாவிலையும் ஆஸ்திரிய தேசிய நூலகத்திலையும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க பாபிரஸ் அப்படின்னா பாபிரஸ் அருங்காட்சியகத்தில் வந்து இது இருக்கும் முஸ்லீல நடைபெற்ற வணிகம் பற்றி மெயினாக சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ்திரிய நாட்டில் தலைநகரான வியன்னாவிலையும் ஆஸ்திரிய தேசிய நூலகத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள பாபரஸ் அருங்காட்சியகத்திலையும் இது இருக்குது இது வந்து வணிகர்களுக்கிடையான எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு உடன்படிக்கையாகும் ஹெர்மோஃபோலோன் என்ற பெயருடைய கப்பல் ஹெர்மோஃபோலோன் என்ற பெயருடைய கப்பல் வந்து ரோமானிய நாட்டிற்கு ஏற்றுமதியான மிளகு தந்தம் போன்ற சரக்குகள் குறித்த பட்டியல் வந்து இந்த ஆவணத்தில் வந்து காணப்படுறதா சொல்கிறாங்க கப்பல் ரோமானிய நாட்டிற்கு ஏற்றுமதியான மிளகு தந்தம் போன்ற சரக்குகள் குறித்த பட்டியல் வந்து இந்த ஆவணத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாபிரஸ் என்பது பண்டைய எகிப்தில் பாபிரஸ் என்ற பாபிரஸ் என்ற நாணல் வந்து தயாரிக்கப்பட்ட தாள் பாபிரஸ் என்பது பண்டைய எகிப்தில் பாபிரஸ் என்ற நாணல்லிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தாள் அந்த காலத்தில் எழுதுவதற்கு இதுதான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க பாபிரஸ் என்பது பண்டைய எகிப்தில் பாபிரஸ் என்ற நாணல்லிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்க காலம் அப்படின்னா சங்க காலம் அல்லது வரலாற்று தொடக்க காலம் அப்படின்னா தென்னிந்திய வரலாற்றிலே சிறப்பு மிக்க காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்ககாலம் அல்லது வரலாற்று தொடக்க காலம் அப்படிங்கிறது தென்னிந்தியாவிலேயே ஸோ இப்போ தான் தங்க சங்க காலம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இதோடு நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சங்க காலம் ரிமைனிங் இருக்கு இல்லையா இது நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடக்க கால சமூக பண்பாடு இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இனிமேல் வந்து நம்ம இப்போ சங்க காலம் பற்றி பார்க்கணும் ஸோ இதோட நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோடய சேனலோட டெலிகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு